नमस्कार मैं उप्रिया आज अट्ठाईस मार्च चले जानते हैं बिहार की पच्चीस बड़ी खबरों को एस ने निकाली रिक्तियां अगर आप भी एस में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है क्योंकि एस ने यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए युवाओं से आवेदनों की मांग की है जिसके लिए युवाओं को ग्रेजुएट होना जरूरी होगा एस द्वारा निकाला गया फेलोशिप प्रोग्राम तेरह महीने तक चलेगा चयने उम्मीदवार को पंद्रह हजार के रूप में भी दिया जाएगा रामायण का प्रसारण एक बार फिर से किया जाएगा दूरदर्शन पर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए बंद के बीच अब प्रकाश जावेडकर ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है जिसके तहत उन्होंने आज से रामायण के प्रसारण को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है यह वही रामायण है जो अस्सी के दशक में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था बंगाल से बिहार लौटे 500 मजदूरों की नवादा में हुई जांच बंगाल से बिहार वापस लौटे 500 मजदूरों की नवादा में जांच करवाई गई है वहीं वापस लौटे मजदूरों को भी अपनी जांच करवाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई याद हो यह सभी मजदूर कमाने खाने के लिए बिहार से बाहर काम की तलाश में गए थे मगर कोरोना के बढ़ते असर के कारण वहाँ पर काम बंद होने के भी कारण इन्हें वापस आना पड़ा राजद ने प्रदेश कार्यालय को आइसोलेशन वार्ड बनाने का दिया प्रस्ताव बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजद अब अपने प्रदेश कार्यालय को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का प्रस्ताव दे रही है इतना ही नहीं पार्टी ने यह भी साफ कहा है कि कोरोना की स्थिति से हम सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं खबरों की माने तो उक्त ऐलान राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया है वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने बताया कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय परिसर में नवनिर्मित शेड में पांच से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और आवश्यकता अनुसार काफी बेड यहाँ पर लगाया जा सकता है रिक्शा चलाकर दिल्ली से मोतिहारी तक का सफर किया तय कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आम नागरिकों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है वही भारत को पूरी तरीके से बंद कर किए जाने के फैसले के बाद यहाँ के भी लोग वहीं भारत को पूरी तरीके से बंद किए जाने के फैसले के बाद लोग जहाँ थे वहीं पर रह गए हैं इसी बीच कोरोना के कारण एक जगह पे जहाँ मकान मालिक ने मोतिहारी जिले के रहने वाले गणेश सहनी को घर से बाहर निकाल दिया था फिर क्या था गणेश सहनी दिल्ली से रिक्शा चलाकर अपने घर वापस लौट आए केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया राज्यों का प्रभार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही इसके रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो केंद्रीय मंत्री को इसकी जवाबदेही सौंपी है जिसके तहत रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद को बिहार की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा है खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की बागडोर सौंपी है साथ ही जवाबदेही भी मांगी है वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री राहत कोष में नीतीश कुमार ने दिए सवा लाख रुपए कोरोना इस समय में भारत के कई राज्यों में परेशानी का सबब बना हुआ है वहीं बिहार में भी अब तक कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं ऐसे में सभी राजनीतिक दल सामने आकर के सरकार की मदद के लिए राशि दान में दे रहे हैं इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में सवा लाख रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कई मंत्रियों और विधायकों ने भी अपना अंशदान किया है मुजफ्फरपुर समेत दो जिलों में बनाया जाएगा शिक्षा भवन कोरोना के फैलते असर के साथ ही भारत बंद के फैसले को वापस किए जाने के बाद मुजफ्फरपुर समेत दो जिलों में शिक्षा भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई खबरों की माने तो मुजफ्फरपुर गोपालगंज में ही यह शिक्षा भवन बनाने के लिए सरकार ने अपनी सहमति दे दी है जिसके लिए सरकार ने कुल मिलाकर छह करोड़ संतानवे लाख रूपए की राशि आवंटित की है ज्ञात हो इसके पहले चरण में तीन करोड़ रूपए निकासी की ही आदेश दिए गए हैं रेलवे और एटीएम में कैश भरने वालों को भी बंद में जाने का दिया जाएगा आदेश बंद के दौरान नागरिकों की आवाजाही की अनुमति पर पाबंदी है वहीं इस पर एक बार फिर से सोच विचार किया गया है जिसके तहत रेलवे के अधिकारी कर्मचारी के अलावा अब इस श्रेणी में एटीएम में कैश भरने वालों को भी छूट दी गई है यानी कि अगर आप रेलवे कर्मी हैं या इसके अलावा अगर आप एटीएम में कैश भरने का काम करते हो तो आपको भी अब इस बंद के दौरान आसानी से आने जाने दिया जाएगा जिसका आदेश एस और एस ने हाल ही में जारी किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की सरकार की तारीफ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है साथ ही केंद्र सरकार की जमकर तारीफ भी की है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता के साथ काम कर रही है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद जनधन खातों का विरोध करते आई है उन्हें खाते में आज केंद्र सरकार ने बिना पैसे लिए सब्सिडी दी है साथ ही सरकारी सहायता भी दी है बंद के दौरान अगर होम डिलीवरी रिसीव नहीं किया तो सरकार सख्ती से आ सकती है पेश आम नागरिकों के लिए अहम सूचना अगर आपने भी डिलीवरी मंगवाई है और उसके बाद अगर आपने होम डिलीवरी को रिसीव नहीं किया है तो सरकार और प्रशासन आप पर सख्ती से पेश आ सकती है इस बाबत जिलाधिकारी ने भी साफ कह दिया है कि ऐसे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं चिराग पासवान ने की बाहर से बिहारियों को बिहार वापस लाने की अपील लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार सरकार को पत्र लेकर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए
तेजस्वी यादव ने कोरोना की स्थिति में अपने विधायकों से की लोगों की सेवा करने की अपील नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी वर्तमान समय में राजनीति को परे रखकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने अपने सभी विधायकों से भी लोगों की मदद करने की अपील की है इसके लिए उन्होंने हाल ही में एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है की आज पूरे विश्व और देश सहित पूरे बिहार में कोरोना के असर ऐसी जूझ रहा है यह समय है जन सेवा शपथ को याद करने का और लोगों के जीवन को बचाने का और उनकी जितनी हो सके मदद करने का कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार पुलिस ने दरभंगा पुलिस कर्मियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार पुलिस ने अहम ऐलान जारी किया है जिसके तहत दरभंगा जिले के सभी पुलिस कर्मियों को फुल बाजू की वर्दी पहनने का आदेश जारी किया गया है जिससे प्रभावित होकर एसोसिएशन ने डीजीपी को पत्र भेजकर दरभंगा के साथ पूरे बिहार में सभी पुलिस कर्मियों को भी वही ड्रेस कोड का पालन करने की अपील की है तीस जून तक जीएसटी जमा करने की तारीख बढ़ी आगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि भारत बंद होने की वजह से अब इकतीस मार्च की जगह तीस जून तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जीएसटी जमा करवा सकते हैं इसके आगे उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से कम टर्न वाले करदाता मार्च अप्रैल और मई की राशि को जमा बिना किसी प्रयास या विलम्ब शुल्क के तीस जून तक करवा सकते हैं कोरोना की खबर के बीच आई एक अच्छी खबर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब बिहार में एक अच्छी खबर सामने आई है जिसके तहत हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार बंद होने के कारण बिहार में हवा का स्तर काफी ज्यादा सुधर गया है अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों तक बिहार की हवा एक बार फिर से पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो जाएगी याद हो बीते कुछ समय से बिहार सरकार द्वारा और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा इक्कीस दिनों तक बंद के ऐलान के बाद से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है जिससे की अब हवा का स्तर काफी ज्यादा सुधर रहा है सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में हवा का स्तर वर्तमान समय में काफी ज्यादा सुधरता नजर आ रहा है पटना के आईजीआईएमएस में कल से शुरू हुआ 100 बेड वाला वार्ड कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना के आईजीआईएमएस में कल से 100 बेड वाला वार्ड की शुरुआत हो चुकी है जिसे कोरोना प्रभावित लोगों को आसानी से जांच की जा सकेगी इससे पहले आईजीआईएमएस में सिर्फ 20 बेड का ही वार्ड था मगर दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा होता देख आई में सरकार ने जल्द ऐसी जल्द नए वार्ड को बनाने की घोषणा की थी इसके साथ ही सरकार ने अस्पतालों को चौबीस घंटे खोले रखने की बात भी कही है बिहार में अब दूध डेयरी सामान और सब्जी की होगी होम डिलीवरी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना बिहार सरकार ने सभी बिहार वासियों के लिए अहम ऐलान जारी किया है जिसके तहत बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब सभी आम नागरिकों को दूध डेयरी का सामान और सब्जियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्यूँकी अब यह सभी सामान आम नागरिकों के घर में होम डिलीवर किया जाएगा सरकार की माने तो सरकार की फिलहाल यह कोशिश है की लोग अपने घरों में रहे और बिना वजह घर से बाहर न निकले कोरोना की स्थिति में बिहार सरकार अलग अलग राज्यों से सामान मंगवाने का कर रही है काम बिहार सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आम नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों से जरूरी सामान मुहैया करवा रही है इसके तहत बिहार सरकार ने केरल से मसाला मध्य प्रदेश से दाल हरियाणा और पंजाब से गेहूँ मंगवाने की पहल तेज की है इतना ही नहीं बिहार सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले भी लिए हैं हालांकि बिहार सरकार का कहना है की अभी आने वाले कुछ महीने तक राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है स्टॉक अगले चार महीने का अनाज पड़ा है मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा विधायक और एमएलसी का फंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जारी अपने एक बयान में कहा है कि विधायक और विधान परिषद की ऐच्छिक राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में डाइवर्ट किया जाएगा जिसके तहत विधान परिषद के ऐच्छिक राशि की 50 लाख को सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में डाइवर्ट करने का ऐलान जारी किया है इतना ही नहीं बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई और अहम फैसले भी किए हैं एसपी लिपि सिंह ने मुंगेर पुलिस लाइन को कराया सैनिटाइज एसपी लिपि सिंह ने हाल ही में मुंगेर पुलिस लाइन को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाने का काम किया है इतना ही नहीं लिपि सिंह ने खुद वहां मौजूद होकर उस जगह का सैनिटाइजेशन करवाया है इसके साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति भी करवाई जिसके तहत मास्क ग्लव्स हैंड वॉश डिटॉल तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण भी किया ज्ञात हो लगातार बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है ऐसे में लिपि सिंह ने इन सामानों का वितरण भी करवाया है अश्विनी चौबे ने आरएमआरआई में अधिकृत मुहैया करवाने का किया ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हाल ही में पटना के आरएमआरआई अस्पताल में अधिक से अधिक कोरोना जांच की किट को मुहैया करवाने का ऐलान किया है अश्विनी चौबे का यह फैसला राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद लिया गया है केंद्रीय मंत्री ने कहा धार्मिक संस्थानों के पास है बहुत सारा धन कोरोना की स्थिति में भाजपा के पूर्व सांसद हुकुम देव नारायण यादव ने हाल ही में अपना एक अहम बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के धार्मिक संस्थानों के पास जो संपत्ति है वह लोगों को दान करे दुनिया का कोई भी देश इस समय कोरोना से बचा हुआ नहीं है ऐसे में आप सभी को आगे आकर एक दूसरे की मदद करनी होगी इसी को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक संस्थानों के पास जितनी भी
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख का दिया दान कोरोना के फैलते असर के बीच जहां हर कोई आगे आकर सरकार की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है वहीं इसी पहल में अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नाम भी जुड़ गया अक्षरा सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख का दान दिया है इसके साथ ही उन्होंने लिखा है की यह मेरी एक छोटी सी मदद है जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया और कहा है की कोरोना ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मेरी तरफ से यह छोटी सी मदद जिसके साथ ही अक्षरा सिंह वह पहली अभिनेत्री बन गई है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कोरोना की परिस्थिति से निकलने के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए बना एक नया ऐप कोरोना से बचाव के लिए अब एक नया ऐप रोल किया गया है जिसमें कि आप आसानी से आम नागरिकों को कोरोना से बचाव कर सकते हैं खबरों की माने तो कोरोना से बचाव के लिए जारी किया गया यह ऐप का नाम है कोरोना कवच यह ऐप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स पर चलेगा और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आई द्वारा डेवलप किया गया है बहुत जल्द इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आपने बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बिट्टू यादव विपिन कुमार मुन्ना कुमार शाह राकेश पांडे सीता शाह आलोक यादव प्रज्वल कुमार शेख कायनाथ विकी कुमार इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोग और दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सरकार के साथ साथ आपके अनुसार आम नागरिकों को कौन कौन से कदम उठाना चाहिए अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद